ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல இண்டஸ்ட்ரியில வந்து சாட்டை நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்துக்கான இதில் அறிமுகமாகி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக என்னை பார்த்து என்னை நான் இந்த நிலமையில் நான் இருக்கேன்னா அதுக்கு முதல் காரணம் நீங்கள் தான் ஏன்னா அது ஒரு ஒரு மேடையிலேயே நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா தருமதுரையில் உங்கள்கிட்ட தான் நான் பெரிய ஆசீர்வாதமே வாங்கினேன் அந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பாலா சார் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நான் ரீசண்டாக ஹாங்காங் போயிருந்தேன் அப்போது இமிகிரேஷனில் என்னை கேட்டாங்க என்ன சார் இந்த வருஷம் வந்து எந்த ஊருக்குமே போகலைய எப்போ லாஸ்ட்டு உங்களோட ட்ராவலிங் பீரியட் எப்போன்னு கேட்டாங்க நான் அப்படியே முழிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஐயோ தெரியலைங்க எப்போ லாஸ்ட்டாக போனேன்னு இல்லை சார் இந்த வருஷம் நீங்கள் போகவே இல்லை எங்கேயோ அப்படின்னு அப்போ தான் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்போ நான் டெய்லி நான் வந்து ஷூட்டிங்கில் இருந்திருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அதோட நடிப்போட அந்த நடிப்போட ஸ்வீட்னஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது என்ன தான் ஏழு மணிக்கு வந்துட்டு ஈவினிங் ஆறு மணி வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு ஹீட்டில் நின்று இது பண்ணாலும் அந்த புகழ் வேற ஒரு நடிகனாக நாடை ஆளக்கூடிய அளவு அது புகழ் ஆனால் நல்லவனாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் கொள்கை அதே மாதிரி தான் நான் என்னைக்கும் இருப்பேன் என்னடா இப்படிலாம் நான் பேசி பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க நீங்கள் வில்லனாக பல படங்கள் இன்னைக்கு உதயநிதி சார் படம் அதில் வந்து வில்லன் கிடையாது ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஸோ நான் கேரக்டராக பண்ணுறேன் வில்லனாக பண்ணுறேன் ஸ்கெட்சில் பண்ணிகிட்டு இருக்க பண்ணிகிட்டு இருக்க காளி பள்ளி பருவத்தில் அது ரொம்ப நல்ல படம் அது சா பள்ளி பருவத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ப்ரெஸ் மீட்டு இது ஆடியோ லான்ச்சில் கூட ஸோ ரொம்ப நல்ல படம் அது ஒரு சைரத் மாதிரி ஒரு படம் ஸோ அந்த படம் முகம்னு ஒரு படம் நானும் கலையரசனும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் போயிட்டுருக்கு அதுக்கு நடுவில் ஒரு ஹீரோவாக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை நான் சினிமாவுக்கு வந்ததே ஹீரோவாக பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏன்னா ட்ரை பண்ணேன் ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் உங்களுக்கு தெரியும் சண்டை பயிற்சி நடன பயிற்சி ஆக்டிங் ஸ்கூல்ஸ் எவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணிட்டு தான் அந்த சினிமா துறையில் நான் வந்து நின்றுருக்கேன் அஜித் சார் சொல்கிற மாதிரி முதுகில் எவ் எவ்வளோ காயங்களோட தான் நான் நிற்கிறேன் வெளியே வந்து சிரிப்புடன் நான் சில நாட்கள் வரவே இல்லை எந்த ஆடியோ லஞ்சம் அட்டன் பண்ணல அவ்வளோ தழும்பு குத்துறாங்க குத்திட்டு விட்டு போயிடுறாங்க கத்தியை பட் நம்மளுக்குன்னு இன்றைக்கி எவ்வளோ பேருக்கு வந்து ஆதரவாக இருக்காங்க அவங்களுக்குன்னு பேக் போன் எல்லோரும் இருக்காங்க எங்கள் அப்பா என்றைக்குமே என் மனசுலேயும் என்றைக்குமே என் கூட இருப்பாங்க அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய பேக் போன் நீங்கள் தான் நான் எல்லாத்துலேயும் சொல்லுவேன் எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக ஒரு தைரியமாக நான் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுவேன் கடவுள் புண்ணியத்தில் அது வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் இப்போவும் சில விஷயங்கள் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் என் லைஃப்பில் அதுவும் நல்லபடியாக இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்றேன் ஏன் ஒரு வருஷம் ஆச்சு நான் ஸ்க்ரீனில் வந்து கடைசி படம் மருது ஒன்றே கால் வருஷம் ஆகுது இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தர தர்மதுரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதில் ஒரே ஒரு அஞ்சு செகண்டில் ஒரு பத்து செகண்டில் தான் வந்திருப்பேன் ஸோ அதுக்காக திருப்பி என்னோடய படங்கள் ஒரு எ ஒம்பது பத்து படங்கள் வெளியே வரப்போகுது அதோடய டீட்டெயில்ஸில் கொடுத்துற பத்து படங்கள் வருது ஸோ ஏழு படங்கள் ஹீரோவாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபர்தராக மூணு படங்கள் கம்மிட் ஆகிருக்கேன் ஸ்டூடியோ நைனோட நியூ சிஇஓ என்னோட ஒய்ஃபாக போகிறாங்க இவங்க இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன் அண்ட் அவுட் சினிமா சேனல் எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்கள் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சா ஷேர் கூட பண்ணுங்கள் பைரசியை ஒழிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயமோ அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னும் டவுட் சினிமாஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது வேறு வழியில் சொல்லி தான் ஆகணும்